দুর্বত্বের কঠিন দায়িত্ব দিতে পারে অথবা দায়িত্ব গ্রহীতা যদি সবল হয় তাহলে কঠিন দায়িত্ব দেয়া যায় এখানে দায়িত্ব দাতা মিত্র নন রত্নানুগ্রহী দায়িত্ব গ্রহীতা সবল নয় দুর্বল শুধু দুর্বল নয় দুর্বলতম আপলুক কত দিন একটি পোকা রোগ জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না দেখতে হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় গরম যে পানি বটবট করে পাতির ভিতরে উতরায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত যদি পানি উতরাইতে থাকে তারপর এই পোকাটি মারা যায় না কত মজবুত তার জীবন আমাদের সেই গরম পানিতে আধা ঘন্টা তার দিতে হবে ফেলে দেয় মাত্র কত দুর্বল চিন্তা করি এই যে শিক্ষা গেল সে বাঁচার জন্য গরম টুপি কান টুপি রুমাল মাফলার জ্যাকেট সুইটার জাম্পার শাল চাদর ল্যাস ছোট কম্বল মুজা আরো কত কিছু ব্যবহার করেছি এর পরও তো পত্র পত্রিকায় আছে ইতে অমকের কমল দেখা হয়ে গেছে পক্ষান্তরে আমাদের গ্রামের কুকুর পোষ মাঘের কনকনে শীতের ভিতর দিয়ে দৌড়ল সারা রাত কিপা চাপায় উনিয়ে গুলি কুকুরের গলায় দেখেছেন মাতলার গুলতে না পায়ে কামার মুজে খালি পায়ে খালি গায়ে ঢুকতেছে এর পরও কি কুকুরের মাথার দেখা হয়ে গেছে তাহলে বলুন ওরা দুর্বল না আমরা দুর্বল আমরা খালি পায়ে হাঁটতে গেলে পায়ে কাটা দিলে কাম ঢোকে পাথরের দুটা লাগে দেখা হয়ে দুটা স্যান্ডেল কিংবা খম ব্যবহার করে এর পরেও মনে মধ্যে জুতা তলা ব্যাগ করে কাটা পায় এমনকি কখনো হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের ধরণাপন্ন হয়ে অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকি বের করে আনতে হয় কুকুর বিয়ার সারা জীবন দৌড়ল জুতা পায়ে দিয়ে না খালি যায় কখনো দেখেছেন বিড়ালের পায়ে কম কুকুরের পায়ে ফেলে খালি গায়ে দৌড় এমনকি এক দৌড়ে ফাঁকা বনের এক মাথা দিয়ে দুটে আরেক মাথা দিয়ে বেরিয়ে যায় এরপরও কোন কুকুরকে দেখেছেন হাসপাতালে ডাক্তার দুজনে দিতেন ডাক্তার পায়ে জুতা প্যান্ডেল জন্যে খালি পায়ে হেঁটেছি পায়ে কাটা দিলে গেছে একটু মেহরবানি করুন অপারেশনের মাধ্যমে বাতাকি বের করেছি তাহলে বলুন ওরা দুটো না আমরা দুটো আমাদের বাচ্চা মায়ের কাছ থেকে বের হওয়ার পর না ধরতে পারে না হাঁটতে পারে না বাড়াইতে পারে না বসতে পারে না বলতে পারে এমন কি মায়ের কথা হচ্ছে কথা বলতে পারে পক্ষান্তরে একটি মুরগির বাচ্চা দিন থেকে মাত্র বেরিয়ে আসে আসার সাথে সাথে মায়ের বাচ্চা কিনো কিনো কোথাও আসার সাথে সাথে সে দাঁড়াচ্ছে হাঁটে সে দৌড়ে তাহলে বলো মুরগির বাচ্চা দুর্বল না আমাদের বাচ্চা দুর্বল মুরগির বাচ্চা সামনে একটি খুব তাও ভাঙা রেখে দিতে পাশে একটি পাথরের কণা ফুলের রং ফুলের সুর ফুলের আকার মুরগির বাচ্চা খুঁজতে খাবে পাথরের কণাটি খাবে না কারণ সে বুঝে এটা আমার খাবার ওটা আমার খাবার নয় আমাদের বাচ্চা চার মাস বয়স পায়খানা করেছে মা আসছে একটু দেরি হয়ে গেছে হেঁটে দেখে মা কাল্লা অর্ধেক কাপ আর একটু দেরি হলে কাল্লা থেকে পরিষ্কার কে করে পরিষ্কার বাচ্চা নিয়ে কিভাবে কুকুরের হাতে নিয়ে দিয়ে সে দিয়ে পরিষ্কার করতে দেখো যে না এটা আমার খাবার কি খাবার
এই দুজন সংস্থার যে হাই তোলার যে সুরত নিয়ে কবরে উপস্থিত হবেন বড় ভয়াবহ নীল রঙের বড় বড় চোখ লম্বা লম্বা কাঁটার নেয় গায়ের পতন তাদের সজ্জন বর্জন লম্বা লম্বা দাম এই অবস্থা শোনার পর ফারুক আজম হজরত ভমর লাভ তাল আন্দু দাঁড়ে দিকে সত্যের আসুর এই ভয়াবহ অবস্থা তো হবে তখন কি আমাদের ঘুষ থাকবে নাকি মুর্তাটা বলেও হুজুর বললেন ঘুষ থাকে হজরত ভমর ফারুক রাজি আল্লাহ আন্দু বলছেন তাহলে একটা কিছু হবে যেমন এক বুজুর্গের ঘটনা উল্লেখ আছে মারা যাওয়ার পর তাকে স্বপ্ন দেখা হইল জিজ্ঞেস করা হইল মন তার নাতিদের প্রশ্নের জব কিভাবে দিতেন কিভাবে তো এরা এসে প্রশ্ন করল নাগুতা আমি বললাম না রঘুনা
লাগানোর পরে কি শোনা যায় অন্যরা কি ঠিক করবে না বলছে ডাক্তার নিজের কান থেকে খুলে পাশে যারা আছে সকলের কানে লাগাই দিয়ে বলছেন তোমার কি শোনা যায় যেখানে <laughs> আজকে দরিয়া গর্ব নব শান্তর নগর দবে জানে মান আজকে দরিয়া গর্ব নব শান্তর নগর দবে জানে মান সর্বতে কি দার পায়ের আজল দে বাহুদে মান সর্বতে কি দার পায়ের আমি যে রোগের রোগী তুমি এই রোগের চিকিৎসক নাও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পানীয় যদি ওষুধ বানাই আমাকে পান করাই দাও সেবন করাও আমার রোগের চিকিৎসা হবে না আমার রোগের চিকিৎসা তো একমাত্র আমার বাস্তব বন্ধু আল্লাহ রাখুল আর আমি দিদার আমি তো এখন আমার মা বাবা যা তো সেবা ভিতরে ঢুকে এটা কেবল তাহলে বুঝবো কি আজকে মোহাম্মদ মজাদের মিল্লার ভাবর শাহি আহমদ রহমতুল্লাহ আজ একবার মধ্যে কুসু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কুসু হল আমি কি করছি আমার আমার মুখে উচ্চারণ তো আমার কানে আওয়াজ পৌঁছেছে তো বহাহিকা আমার অন্তরেও আছে আগে একটা রাত শুশু মনে করে বিরাজ করে গিয়েছিলাম এখন যখন শুশুর আসার সন্ধ্যা সামনে আসলো এখন তো আসার আলো দেখি তবে এত নিশ্চয় তিন নম্বর এক সাথ করে নামা করতে পারে জবান ছিল মসজিদি করে অন্তর ছিল দোকান পাঠে কর্মচারী রেখে এসে গেছি সেই হাতে আবার চুরি করে বলে কান মসজিদের বাইরে সে জন্য কি বলতেছে আমাকে আবার বলে দিন তিন নম্বর তিন জায়গায় তিনটাকে ধরে এক জায়গায় আনতে কিছু ব্যস্ত দেখে হবে তবে গুজুর বান একদিন বলেন বেশি নিয়ে কাজ মাত্র চল্লিশ দিন যদি একটু কষ্ট দিতা করা যায় মোট কান এবং অন্তরকে একসাথ করে রাখা যায় সেই এরপরে দেখবে আর কষ্ট হয়নি এখন আমার বৃষ্টি হয়ে গেছে আগে অঙ্গগুলো একাত্মিত করতে কষ্ট হয়েছে এখন আর কষ্ট হয় না অঙ্গগুলো নিজে একাত্মিত হয়ে যায় কোন একটা কাজ করতে করতে কোন কোন মানুষ আমার আল্লাহ আসে খাওয়া দাবি করে শুধু জবানে দেখে আল্লাহ ঝুঁকি করে সর্দি করে সে আল্লাহ আসে শুধু আলমান রব্বানি আবু হানি তাই সামি আল্লাহ রফিক আহমদ বন্ধু রাধে মারুল্লাহ 
দেখার পরে খানটার দুয়ার বন্ধ করার সময় বললেন আজ রাত কেউ আমার খানটায় আসবে না
কারণ আমার আল্লাহ বলতেছেন আর মনে মনে ভাবতেছে আমার তো কপাল আকাশে লাগবে কিভাবে হতে হয় তাও তো দেখে দেখলেন
শুধু বললে যে একটা করো কি সত্যপতি মানতে পারো তাহলে তোমার মনে মনে দুটি মাতা নামাজের পড়া করতে যে আবার
আর আমাদের জগত খাবো না খাবো না খাবো না একবার বসতে পারবে তাতে তাক করা ধার এরকম বলো না বসতে খুব কাছে আমাকে ওই ঘরের মালিক বলছেন গুরুদু আমরা ঘরের সব বিশ্বাস উনি সহ পাঁচ জন কিনা পাঁচ জনের জন্য বাচ্চার মা সোয়াশের খাবার পাবে কত ঝামেলা কত মারামারি কত টাকা দেয় কত জুলুমত্যাচার করে তুমি ফ্রি মস্ত পেয়ে যাচ্ছ ক্ষমতা এদেশের বাচ্চাই পেয়ে যাচ্ছ কথাটা করছো কারণ দেখেন না আমাদের দেশে প্রাইমারি স্কুলের একটা কমিটি আছে আছে না তবে তোদের বেতন আছে আমি করছি যে দেখেছি এক প্রাক্তন মন্ত্রী বিখ্যাওয়ালা তা বলে বসছে তো বোটা আমাকে নিয়ে আরে তোমার যোগ্যতা থাকলে তাকে তোমার তা করে তোমাকে ক্ষমতায় বসা বাস্তবে আমি আপনার মেয়ের উপযোগী নয় আমি রাজত্বের উপযোগী নয় আমি ছিলাম একজন পাক্কা চোর আপনি আপনার এই মন্ত্রী সাহেবকে দেখে মেয়ের বিবাহের আলোচনা করেছিলেন পাহাড়দার দেখে একজন ছেলে খোঁজার কথা বলেছিলেন মন্ত্রী মহাদয়কে মন্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন পাহাড়দার কি করে কিনব সহকারে জমাতে না বাধা দেয় করেছি কিন্তু এই চল্লিশ দিন যাব কঠোর সাথে জমাতে আপনার বাচ্চাহী কাকে দিবেন আপনি জানেন আমি তো এখন আমার বাচ্চাহী নিয়ে ব্যস্ত আছি কারণ আমার অবস্থা এখন হলো যত মেয়েরা তত মেয়েরা মেয়েরা জমি নেই আবার তো একে নেই মেয়েরা তো তাই নেই নেই বাচ্চাদের বাচ্চা সাম্রাজ্যের সম্রাট যদি আমার হয় পুরা কায় না তার সৃষ্টি জগৎ তখন আমার হয় তখন আমার অবস্থা হয় জমিতে রে জমিতে রে লিয়ে হয় হাত মাতে রে লিয়ে কোন পাতাতে রে লিয়ে হয় তু হয় মালকে লিয়ে তখন জমি তোমার আকাশ তোমার বাতাস তোমার চন্দ্র তোমার সূর্য তোমার গ্রহ তোমার নক্ষত্র তোমার সব কিছু তখন তোমার আদে মার খেব আর ওই একজনকে যদি হাত না করতে পারো তুমি যদি একজনের না হতে পারো বিশ্বের বাচ্চা হলে কি হবে বাস্তবে তুমি একজন পথের প্রতি কি বাচ্চা হি তোর পাইল আল্লাহ সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলা রহমতুল্লাহ
এমন প্রধান পরিহিত অবস্থা যদি অচেনা কোথাও মারা যাও তাহলে এরা চিৎকার করা ছাড়া কাপড়ের কাপড় কপালে জুড়ছে পক্ষান্তরে বলা নয় তারা আমার দিকে তাকাই দেখুন জিলা গেল লম্বা শুকান রুমাল পাগড়ি অচেনা দেখা মারা গেল আলহামদুলিল্লাহ কোনো পাই তাদের এই সুস্থ রুমাল পাগড়ি দিয়ে কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে চিৎকার পয়দান করবে চিনবে না আমি কি আগরে মুসলমান না আমি খ্রিস্টান তো আগ্রহ ছিল আমি বলছেন খাতার কাপড়ে রং যেমন কালো তোমার রাষ্ট্রের সামান্যতম লোক যদি আমি আব্দুল কাহাবের অন্তরে থাকি আমার তাকদীরের চেহারাটাও এমন ভালো হইবে তোমার অভাব আমি গ্রহণ করতে পারবো এমন অভাব যদি আমাদের হাতে আছে এখন যদি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে চিঠি দেখেন যে বাংলাদেশের অর্ধেক তোমার অর্ধেকের প্রধানমন্ত্রী তুমি বাকি অর্ধেকের আমি বাংলাদেশের অর্ধেক তো লাগবে না এই বান্ধবের অর্ধেক তোমার কি করতেন মন্ত্রী সাহেবকে দাওয়া দিয়ে মন্ত্রী তুলতাম প্রধানমন্ত্রী ফুলের মালা গলায় দিতে দিতে কপাল পর্যন্ত ডাকতাম যাতে দিন দিন দিত আর তোকে দিতে না দেখে অভিনন্দন পত্র পাঠ করতাম যে হাত এন তাই আল্লাহ রহমতই আপনি নাকি দেখেন বন্ধুনের অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিয়েছে তোমার আমার মাওলা থাকে সাজার তার বৈশিষ্ট্য হল ভ্রমণে চন্দ্রাও নেই আমি অব্দুল কাদের যোগাযোগে স্থাপন করে যখন কথাবার্তা শুরু হয় আল্লাহ 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 তখন আমি আপনার কাজের অনুভূতি হয় অনুভব হয় পুরা জগতের সৃষ্টি জগতের কায়নাথের বাসায় যেন থাকে আমার কদমের নিচে ও মধ্যদিনের বাসা যেদিন থেকে মধ্যরাতের বাসা হির করতে এসেছি ওদিন থেকে মধ্যদিনের বাসা হির মূল্য আমি আব্দুল কাদের দৃষ্টিতে দূরই হয় তাও আমার প্রথম প্রিয় মুখে হজরত মৌলানা মোহাম্মদুল্লাহ আফ্রিকি রহমতুল্লাহ আলোচনা করছেন মাঝে মধ্যে বলছেন আপনারা দেখেন আমি দেখেছি এই জগতের মানুষ না দেখে একটা মানুষ বলে তুমি এই যুগের মানুষ না অষ্টম শতাব্দীর আগের মানুষ বলে করে আছে জীবের হই না তাই বল আরো দেওয়া ভাজন তাই যে ধরতে আহমদ মাদানি রাখে না বললাম ওই জীবের
डॉक्टर बंगल अल्लामा ताजुल इस्लाम रहमतुल्लाह है नहर से के हित उधर निवेशन करोमाय ये ना और एक सलूशन ये ही सुसुरे का है खुद अगवा है खाते आदरे खाते क्या अगर सही गुलारों दो आजम मदने रहमतुल्लाह है नहर रहते अपना के सर उनको चल जैसा हुई बात हो उधर निर्भर रहते हो हरी बात है जो
परत नैरात भी मेरी अगर सूरज नहीं मेरा तो पूरी खाई नहीं मेरी तो टाइम को बोलते बच्चा तो लेकिन हम अगर बरसते हैं उन्हें बच्चा ही बोलते हैं क्योंकि जब बच्चा ही काम में अपना रे बच्चा ही मुंह लगू ही बैठा होना है आमी अमर बच्चा ही नहीं रहते हैं कि अपना बच्चा ही काफी दिन है जब आपने बोले वही नहाल का बेरा तुम इल्ला हलाल पाकरी नमाज बार भारी पुर्दीन पुर्ते मंचा है � इन खाल है कौन नमक आर कुटी गाड़ी वही जैसे कहो अगर कुत्ते पर तो लगते एक बार कुत्ते नीच की लगते अगर कुत्ते मंचे को ना एक बार ढांचे मंचा है एक मोली बार बोला बार आ गया बार आ गया इधर कुत्ते ना नहीं मिला रहा है बोला हम पक्का नमक नहीं मोली तो सिंधी भी यहाँ पर रहा है ना बोला हम बोले मोल बोला हम जिस दुख से मुक्ति डाल दे हो अन्ना में रहा और बच्चा दुख से दुख से मोने के नीचे से कोई ना किसी को ना करे ताऊ मुक्ति से दुख से दुख करना जाना भी हो किसी से बोला किसी को नहीं करे मुक्ति से दुख भी किसी को नहीं जब पापा दुख से रामत का भागे नहीं ऐसी मुक्ति से दुख से बाद रामत से गोरा उनसे मुक्ति एक दिन एक गुरु बस उधर मारी, देखते थे मौसम का है, मौसम के सामने बस उधर से किसी के लिए, मौसम का है बस उधर से किसी का कारण था कि, वो कारण था कि मौसम की रुके रहे हैं कारण था, पाजन आप बस बस उधर सी कोटा बस उधर सी मो, उधर बोले ना, एक तो बोलो, एक तो नमक से नहीं रुके थे, हमारे जीवन देखे थे तो